வணக்கம் வணக்கம் அப்போ நாங்கள் போன கிளாஸ் லேடாப்பேன் பொருளியல் அறிமுகத்தில் வந்து முதலாவது பகுதியை வந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அதில் வந்து நாங்கள் போன கிளாஸ் வந்து பார்க்கக்குள்ள பொருளியல் ஆராயப்படுற அடிப்படை விடயங்கள் பார்த்து நாங்கள் அப்புறம் அதில் அருமையண்டா சொல்லி பார்த்து நாங்கள் தெரிவண்டா சொல்லி பார்த்து நாங்கள் அடுத்த விடயம் வந்து அமையச்செலவை பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து வந்து அமையச்செலவில் வரவிலக்கணங்களும் பார்த்து பொருளியல் அமையச்செலவு தோன்றுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் பொருளியல் அமையச்செலவு தோன்றாத சந்தர்ப்பங்கள்னு சொல்லி பார்த்து நாங்கள் அதுக்கடுத்ததாக வந்து பொருளியல் தீர்மானம் என்ற என்னன்னு சொல்லி பார்த்து நாங்கள் சரிதானே அப்போ நாங்கள் இந்தியா இரண்டாவது வீடியோ கிளிப்ஸில் வந்து இந்த பொருளியலுடைய வகைகளில் இருந்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கொண்டு போவோம் அப்போ இந்த பொருளியலாளர்கள் அப்போ இந்த பொருளியலை வந்து வகைப்படுத்தியக்குள்ள பிரதானமாக ரெண்டாக வந்து வகைப்படுத்துகிறார்கள் அப்போ முதலாவது வகை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சிட்டி நப்பொருளியல் ரெண்டாவது வந்து பேரின பொருளியல் விளங்கியிருக்கா அப்போ இந்த சிட்டின பொருளியலை நுண்பாக பொருளியல் என்று சொல்லியும் சொல்கிறார்கள் அதே போல் பேரின பொருளியலை பரிநிலை பொருளியல் என்று சொல்லியும் சொல்கிறார்கள் அப்போ இந்த சிட்டின பொருளியல் பேரின பொருளியல் படிக்கக்குள்ள இப்போ இது வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் வியூவில் வந்து எம்சிக்யூவில் தான் செல்வாக்கி செலுத்துது ஏதாவது ஒரு தரவொன்றை தான் தெரியும் இப்போ பின்வருவனவற்றில் சிட்டின பொருளியல் விடயமாக நீரவற்றை கருதுகின்றேன் அப்போ ஐந்து விடயம் தெரியக்குள்ள அதில் எது சிட்டின பொருளியல் என்று சொல்லி உங்களை கண்டுபிடிக்க தெரிய வேணும் அதே போல் பேரின பொருளியல் விடயத்தை கேட்கக்குள்ளையும் பின்வருவனவற்றில் பேரின பொருளியல் கூட்டியதன் சொல்லி கேட்குறான் விளங்கிருக்கா அப்போ நாங்கள் எக்ஸாம் வியூவில் வந்து எப்படி எப்படி வருதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அப்போ அதே அதே போல் இது எம்சிக்கியூவில் வந்து செல்வாக செலுத்துகிறபடியா இதோடைய முக்கியத்துவத்தையும் நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் சரி அப்போ முதலாவது நாங்கள் படிக்கக்குள்ள இந்த ரெண்டே மருக்கு ஒப்புட்டு ஒப்புட்டு படிப்போம் விளங்கிருக்கா அப்போ முதலாவது வந்து சிட்டின பொருளியல் என்றால் என்ன அப்போ இந்த சிட்டின பொருளியல் என்றார் அப்பெண் ஒரு பொருளாதாரத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விடயத்தையும் தனித்தனியாக அல்லது சிறிய சிறிய அலகுகளாக பிரித்து ஆய்வுக்குட்படுத்தினால் அதைத்தான் சிட்டின பொருளியல் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ தனிநபர்கள் குடும்பங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு தனித்தனி பொருளாதார அலகுகள் இருக்குது தானே அப்போ அந்த ஒவ்வொரு அலகுகளையும் சிறிய சிறிய அலகுகளாக பிரிக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு நாங்கள் உதாரணம் சொல்ல போகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ பால் மாவின் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு அப்போ இதில் வந்து பெட்டிகுலராக வந்து ஒரு பொருளை வந்து எடுத்திருக்கிறோம் பால் மா விளங்கிருக்கா அதே போல் இறப்பரின் விலையில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி அப்போ இதில் நாங்கள் பிரதானமாக வந்து இறப்பர் என்ற பொருளை வந்து சுட்டி காட்டி இருக்கிறோம் விளங்கிருக்கா இப்படி ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்தை பற்றி சொல்லக்குள்ள ஏதாவது ஒரு விடயத்தை கருத்தில் எடுத்து சொல்லக்குள்ள அதைத்தான் நாங்கள் சிட்டின பொருளியல் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த பேரின பொருளியல் அப்போ இந்த பேரின பொருளியல் என்று சொல்லி சொல்லக்குள்ளடா பெண் இந்த பேரின பொருளியல்ன்றது நாங்கள் ஒரு பொருளாதார விடயங்களை மொத்தமாக அல்லது தொகை ரீதியாக ஆய்வுக்குட்படுத்துகிறோம் அப்போ மொத்தமாக ஆய்வு செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அதை நாங்கள் சிறிய சிறிய அலைகளாக வந்து பிரிக்க மாட்டோம் மொத்தமாக கருத்தில் எடுத்து ஆராய போகிறோம் விளங்கிருக்கு தானே இப்போ நாங்கள் சிட்டின பொருளியலையும் பேரின பொருளியலையும் இருக்கோம் ஒப்பிட்ட இருக்கா பார்ப்போம் இப்போ பால் மாவின் விலையில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்புன்னு சொல்லி சொல்லியக்குள்ள பால் மாவை மட்டும் கருத்தில் எடுத்துருக்கிறபடியால் அது சிட்டின பொருளியல் இப்போ கோமனா நாட்டில் காணப்படுற பொருட்கள் சேவைகளினுடைய சராசரி விலைகள் விளங்கிருக்கா அப்போ இங்கே வந்து ஒரு பண்டத்தையும் வந்து கருத்தில் எடுக்கவில்லை அப்போ இது வந்து பேரின பொருளியலாக அமைது விளங்கிருக்கா அதே போல் அடுத்த விடயம் வந்து இறப்பர் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு அப்போ இங்கே வந்து எங்களுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இறப்பர் உற்பத்தியை மட்டும் எடுத்திருக்கிறபடியா இது வந்து சிட்டின பொருளியல் கூட்டு இங்கால் மொத்த எங்களுடைய இல இலங்கை நாட்டினுடைய இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு என்று சொல்லி சொன்னால் அது வந்து பேரின பொருளியல் கூட்டு அப்போ இந்த சிட்டின பொருளியல் பேரின பொருளியல் விடயங்களை வந்து ஒப்பிட்டிருக்கா பார்த்து கொள்வோம் உதாரணங்களை சிறிய சிறிய அலகளாக பிரித்து நாங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தினால் சிட்டின பொருளியல் என்றும் தொகை ரீதியாக ஆய்வுக்குட்படுத்தினால் அதை வந்து பேரின பொருளியல் என்றும் சொல்லிக்கொள்கிறோம் விளங்கிருக்கு தானே அப்போ அடுத்ததான் நாங்கள் வந்து பொருளியலை வகைப்படுத்திய கூடியடா பெண் இன்னொரு விடயங்களை வந்து நாங்கள் இங்கே நாங்கள் உள்ளடக்கி கொள்கிறோம் ஒன்று நேர் கூட்டு இன்னொன்று நியம கூட்டு விளங்கிருக்கா அப்போ எங்களுக்குடா பெண் நேர் கூட்டண்டா என்ன நியம கூட்டண்டா என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு உதாரணங்கள் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக விளங்க வேண்டும் அப்போ நான் இங்கே இப்போ நேர் கூட்ட பற்றியும் நியம கூட்ட பற்றியும் தனித்தனியாக இருக்கா நோக்குவோம் விளங்கிருக்கா ஒப்பிட்டு நோக்குவோம் அப்போ இதில் நேர் கூட்டன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ அதை நாங்கள் எப்படி நாங்கள் இது நேர் கூட்டன்னு சொல்லி அடையாளப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சொன்னால் இது நாங்கள் முதலாவதா சொல்லலாம் அது என்ன என்ன நடந்தது என்ன நடக்கும் என்று இப்படி நாங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு விடையா
மூன்றாவது வந்த ராபன் இந்த நேர் கூற்றுக்களை வந்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த முடியும் ஆனால் நியம கூற்றுக்களை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவது சிக்கலான விடயம் அதால் தான் இந்த நியம கூற்றுக்களை வந்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே போல் அடுத்த விடயம் இந்த நேர் கூற்றுக்கள் வந்து விதிகள் கோட்பாடுகள் மூலம் விளங்கப்படுத்தப்படும் ஆனால் நியம கூற்று வந்து கொள்கைகள் மூலமாக விளங்கப்படுத்தப்படும் என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் விளங்கியிருக்கு தானே அப்போ இதை வச்சு கொண்டு தான் டாப்பன் இந்த நேர் கூட்டையும் நியம கூட்டையும் நாங்கள் வேறுபடுத்துகிறோம் இப்போ நாங்கள் உதாரணத்தை ஒருக்கா பார்ப்போம் விளங்கியிருக்கா இப்போ எங்கள் நாட்டில் வந்து இப்போ உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு கூட்டம்னு சொல்கிறேன் பாருங்கோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது இலங்கையினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எண்பத்தஞ்சு பில்லியன் டாலர்கள் ஆகும் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டு சொல்கிறேன் அப்போ இது வந்து என்ன கூட்டு சொல்லி சொன்னால் நேர் கூட்டு ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டினுடைய மத்திய வங்கி அறிக்கை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த எண்பத்தஞ்சு பில்லியன் என்றது சரியான தக கூட்டா அல்லது பிழையான விடயமா என்று சொல்லி அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ நாங்கள் இந்த நேர் கூட்டில் வந்து ஒரு பண்பு பார்த்தினாங்கள் இது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பொய்யாகவும் இருக்கலாம் அதே போல் இன்னொரு விடயம் பார்த்தினாங்க டாப்பன் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி கொள்ளலாம் விளங்கியிருக்கா ஆகவே இலங்கை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுடைய இலங்கை என்ற மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து எண்பத்தஞ்சு பில்லியன் என்றது ஒரு நேர் கூட்டு விளங்கியிருக்கா இப்போ அதே போல் நியம கூட்டுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ இலங்கையில் வந்து ராப்பேன் கடனின்ற அளவு வந்து கூடிக்கொண்டு போகுது அப்போ இந்த இலங்கை என்ற மொத்த வருமானத்தில் அரசாங்கத்தினுடைய வருமானம் அரசு ரயில இந்த இல கடனின்ற அளவு வந்து அதிகரித்து கொண்டு செல்லுதல் விரும்பத்தகாத ஒன்றாகும் அப்போ இதை என்ன கூட்டு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இதோ ஒரு நியம கூட்டு என்ன சொல்ல வாரம் இந்த நியம கூட்டில் இருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் ராப்பேன் இப்போ இல அரசினுடைய வருமானத்தில் வந்து அதன் கடனின்ற அளவு வந்து உயர்வாக இருக்கிறது விரும்பம் இல்லாமல் இருக்குது விரும்பத்தகாத ஒன்றாக இருக்குது அப்போ குறைவாக இருந்தால் இந்த கடனின்ற அளவு வந்து குறைவாக இருந்தால் விரும்பத்தக்கதா இருக்குது இப்ப சிம்பிளா சொல்ல போனோம் என்று சொல்லி சொன்னால் எப்படி எப்படி இருக்க வேணும் என்று சொல்லி சொல்றது நியம கூட்டு ஆனா உண்மையிலேயே எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்றது நேர் கூட்டு இப்ப இலகுவா எடுக்க போனால் இப்ப எல்லாரும் வந்து சமூக சைவ சைவ சமய விளிமிய பண்புகளை கொண்டு இருக்கிறதான் ஒரு மாணவனுடைய பண்பு என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் இப்படி இப்படி சமய விளிமிய பண்புகளை உள்ளடக்கி இருக்கணும் நேர்மையானவனாக இருக்கணும் போய் சொல்லக்கூடாது இப்படி இப்படி இருக்க வேணும் என்று சொல்லி சொல்கிறது நியம கூட்டு ஆனால் ஒவ்வொரு வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உண்மையான உருவத்தில் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்றது தான் நேர் கூட்டு விளங்கியிருக்கா அப்போ இது வந்து ராப்பன் எம்சிக்கில் வந்து செல்வாக்கு செலுத்தும் அதே இருக்கா வடிவம் இருக்கா பார்த்து கொள்வோம் சரிதானே இப்போ அடுத்த விடயத்துக்குள்ளே நாங்கள் போவோம் அப்போ நேர் கூட்டு நியம கூட்டம் எங்களுக்கு கிளியர் ரைட் ஓகே அப்போ எங்களுக்கு அடுத்த நேர் கூட்டு நியம கூட்டு வந்து எங்களுக்கு முடிஞ்சது அப்போ அடுத்த விடயத்துக்குள்ளே நாங்கள் போகலாம் ஆப்பன் பண்டம் அப்போ இந்த பண்டம் என்ன என்னென்னு சொல்லி சொன்னாராப்பேன் ஒரு நுகர்வோன் வந்து ஒரு பொருளை அல்லது சேவை ஒன்றை வாங்கியக்குள்ள அதில் இருந்து நேரடியாக ஒரு பயனொன்றை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குமாக இருந்தால் அதைத்தான் நாங்கள் பண்டம் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது நுகர்வோனுக்கு நேரான பயனை தருகின்ற அனைத்தும் பண்டமாகும் விளங்கியிருக்கா இப்போ பண்டங்கள் என்று சொல்லி சொல்லி இப்போ நாங்கள் சொல்ல வேணும் என்று சொல்லி இப்போ நாங்கள் பே பாவிக்கிற எல்லாத்தையுமே சொல்லிக்கொள்ளலாம் இப்போ உதாரணமாக வந்து மேசை கற்றல் உபகரணங்கள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் உணவு பண்டங்கள் என்று சொல்லி சொல்லிக்கொள்ளலாம் மற்ற இந்த பண்டங்களிடம் பெண் பொருளியலாளர்கள் வந்து இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் முதலாவது பொருளாதார பண்டம் என்று சொல்லியும் ரெண்டாவது பொருளாதாரம் அல்லாத பண்டம் என்று சொல்லியும் பிரிக்கிறார்கள் விளங்கியிருக்கா இந்த பொருளாதார பண்டத்தை ராப்பெண் சிக்கன பண்டம் என்று சொல்லியும் சொல்கிறவர்கள் அதே போல பொருளாதாரம் அல்லாத பண்டத்தை இலவச பண்டம் என்று சொல்லியும் சொல்கிறவர்கள் விளங்கியிருக்கா அப்போ இந்த பொருளாதார பண்டத்தையும் பொருளாதாரம் எல்லா பண்டத்தையும் நாங்கள் வேறுபடுத்தியக்குள்ள பிரதானமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து இதனுடைய பண்புகள் விளங்கியிருக்கா அப்போ முதலாவது பிரதான பண்படா பெண் இந்த பொருளாதார பண்டம் என்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவது மனித முயற்சியினால் உருவாக்கப்பட்டது விளங்கியிருக்கா அதாவது மனித முயற்சியினாலான உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ரெண்டாவது வந்து எங்களுக்கு தெரியணும் மனிதன் தன்னுடைய முயற்சியால் உருவாக்கி இருப்பானாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதற்கு உற்பத்தி செலவு இருக்கும் அப்போ உற்பத்தி செலவு இருந்தால் அவன் அதுக்கு ஒரு விலை என்ற ஒன்றை தீர்மானிப்பான் அப்போ விலை உண்டு மற்றது இப்போ மனிதன் தன்னுடைய முயற்சியால் உருவாக்கி கொஞ்சம் விஷயத்த செலவு செய்து என்ன செஞ்சுருக்கிறான் உற்பத்தி விலையெல்லாம் தீர்மானிக்கக்குள்ள கண்டிப்பாக அவன் வந்து உரிமை கோருவான் அப்போ அதைத்தான் சொல்கிறோம் தனிநபர் உரிமை கோர முடியும் விளங்கியிருக்கா இதுக்கு அடுத்த விடயம் ராப்பேன் இந்த பொருளாதார
சரிதானே இப்போ அதே போல் இதுக்கு நாங்கள் உதாரணமும் சொல்லணும் என்று சொல்லி சொன்னால் மனிதன் உருவாக்கின எந்த ஒரு பண்டத்தையும் நாங்கள் பொருளாதார பண்டத்துக்கு உதாரணமாக கூறிக்கொள்ளலாம் இப்போ நான் அப்போ சொன்ன போல் இந்த கட்டல் உபகரணங்கள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் உணவு பண்டங்கள் விளங்கியிருக்கா இப்போ அதே எல்லாத்தையும் பொருளாதார பண்டத்துக்குரிய உதாரணமாக கொடுத்து கொள்ளலாம் அதே போல் இங்கால பொருளாதாரம் அல்லா பண்டம் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த பொருளாதார பண் பண்டத்தினுடைய பண்புகளுக்கு எதிர்மாறான பண்புகளை கொண்டிருக்கும் அப்போ இந்த பொருளாதார பண்டம் வந்துடாப்பன் மனித முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த பொருளாதாரம் அல்லா பண்டம் மனித முயற்சி இல்லாமல் இயற்கையின் கொடையாக கிடைக்க பெற்றது விளங்கியிருக்கா அப்ப இயற்கையின் குடையாக கிடைக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு உற்பத்தி செலவென்றதாப்பெண் இல்லை அப்ப உற்பத்தி செலவு இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இவருக்கு வந்து விலை என்றவர் இருக்க மாட்டார் அப்ப விலை ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இதற்கு தனி நபர்கள் வந்து உரிமை கோர முடியாது விளங்கியிருக்கா அப்ப உரிமை ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இதங்கட நாட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் அரிமை அற்றதாக காணப்படும் அப்போ அருமை இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இதுக்கடா பெண் அமைய செலவும் காணப்படாது விளங்கியிருக்கா சொல்லப்பட்ட விடையா அப்போ இந்த பொருளாதார பண்ணம் பொருளாதாரம் எல்லா பண்ணத்தை வந்து தெளிவாக இந்த பண்புகள் இருக்கா வேறுபடுத்தி நாங்கள் கண்டு சொல்லுங்கோ அப்போ இந்த பொருளாதாரம் எல்லா பண்ணத்துக்கு அருமை அமைய செலவு ஒன்றும் இல்லை அதே மனிதன் தன்னுடைய முயற்சியாலையும் உருவாக்கியில் இயற்கையின் குறையாக தான் கிடைச்சிருக்கு என்று சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு நாங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் என்ன சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி சொன்னால் சூரிய ஒளி அதே போல காற்று இந்த இயற்கை காற்றை நாங்கள் பொருளாதாரம் அல்லா பண்ணமாக கூறிக்கொள்ளலாம் விளங்கியிருக்கா அப்ப இது வந்து ராப்பேன் பாஸ்ட் பேப்பர் வினாயில வந்து முக்கியமான ஒரு இடத்தை வந்து பிடிச்சு கொள்ளுது அது எம்சிக்யூவாக இருந்தாலும் சரிதான் செகண்ட் பார்ட்டா இருந்தாலும் சரிதான் அப்ப இந்த செகண்ட் பார்ட்ல வந்து பொருளாதார பண்ணம் பொருளாதாரம் எல்லா பண்ணம் பற்றி கேட்கக்குள்ள நாங்கள் இதனுடைய பண்புகளுக்குள்ளாலாம் நாங்கள் விட கொடுக்க தெரிய வேணும் விளங்கியிருக்கா ரைட் அப்போ எங்களுக்கு இதில் ப பண்புகளும் சரி உதாரணமும் சரி மற்றொரு விடயத்தை மறந்துடாதீங்கோ இப்போ ஒரு முறை வந்து என்ன செஞ்சு விட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்ன ஒரு பாஸ்வேர் கேள்வி ஒன்று ஓர் உதாரணத்தின் மூலம் பொருளாதார பண்டத்தை பொருளாதார பண்ணத்தையும் பொருளாதாரம் எல்லா பண்ணத்தையும் வேறுபடுத்தன்னு சொல்லி கேட்டு விட்டார்கள் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் வேண்டா இந்த பண்பை வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதற்குரிய உதாரணத்தை வந்து தெளிவாக கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சரி இப்போ தச்சலா இயந்திரத்தில் உதாரணத்தை பயன்படுத்தாமல் என்று சொல்லி இப்போ உதாரணம் என்றது இல்லாமல் பொருளாதார பண்ணம் பொருளாதாரம் எல்லா பண்ணம் என்பவற்றை வேறுபடுத்தன்னு சொல்லி சொன்னாலும் நீங்கள் பண்புகளை கொடுத்து வேறுபடுத்திட்டு உதாரணம் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அதான் எங்கள் பொருளியல் பாட்டுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் உதாரணம் கேட்டாரோ கேட்கலையோ கண்டிப்பாக நாங்கள் உதாரணம் கொடுத்து தான் எழுத வேண்டும் விளங்கியிருக்கா அப்ப எங்களுக்கு இதோட இந்த பண்டமண்ட பகுதி வந்து நிறைவுக்கு வருது இப்ப அடுத்த விடயம் ஆப்பேன் பலங்கள் இப்ப பண்டம் என்று சொல்லி விடயம் இருக்கிற போல பலங்கள் என்று சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அப்ப பலங்கள் என்றா என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுற எல்லா உள்ளீடுகளும் பலங்கள் என்று சொல்லி சொல்றோம் அப்ப இந்த ஏன் இந்த உள்ளீடுகளை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்த போறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த உள்ளீட்டை வச்சுக்கொண்டு பொருட்கள் செய்வல் உற்பத்தி செய்யறோம் அப்ப ஏன் இந்த பொருட்கள் செய்வல் உற்பத்தி செய்யறோம் மனதனுடைய விருப்பங்களை வந்து பூர்த்தி செய்யறதுக்கு அப்ப நாங்கள் வரவிலக்கணமாக சொல்ல போனால் மனித விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சேவலை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற எல்லா உள்ளீடுகளையும் நாங்கள் பலங்கள் என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்ளலாம் விளங்கியிருக்கா அப்போ இந்த பலங்களுக்கு உதாரணம் கொடுக்கக்குள்ள நாங்கள் நிலத்தையோ உழைப்பையோ அல்லது மூலதனத்தையோ அல்லது சூரிய ஒளியோ நாங்கள் உதாரணமாக கொடுத்து கொள்ளலாம் எங்களுக்கு இதில் முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது இந்த பலங்களையும் பொருளியலாளர்கள் வந்துடா பெண் இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் முதலாவது பொருளாதார வளம் ரெண்டாவது பொருளாதாரம் அல்லாத வளங்கள் விளங்கியிருக்கா அப்ப இஞ்ச நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றா இந்த பொருளாதார வளம் பொருளாதாரம் எல்லா வளம் என்று சொல்லி வேறுபடுத்தியக்குள்ள சில பண்புகளை வச்சு தான் நாங்கள் வேறுபடுத்த போறோம் விளங்கியிருக்கா அப்ப இஞ்ச வந்து பிரதானமா வந்துடா பெண் ஒரு மூன்று பண்பு வந்து இருக்கிறார் அந்த மூன்றே முறுக்கா வடிவா இனம் கண்டு கொள்ளுங்கோ அதுல முக்கியமான பண்படா பெண் பொருளாதார ப வளத்துக்கு ராப்பின் முதலாவது பண்பு வந்து இதனுடைய நிரம்பல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்குது அப்ப இந்த நிரம்பல் என்றா என்னென்று சொல்லி சொன்னாடா அப்ப நான் ரெண்டாம் பாடத்துல நான் தெளிவா படிச்சு கொள்ளுவோம் இங்க பார்க்க போற நிரம்பல் வந்துடா அப்ப என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நிரம்பல் என்றது கிடைப்பனவு தன்மை அப்ப இந்த பொருளாதார வளங்களுடைய கிடைப்பனவு தன்மை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் வரையறுக்கப்பட்டதாக காணப்படுது எதுக்கு பொருளாதார வளங்களுக்கு விளங்கியிருக்கா மற்ற பண்படா பெண் இந்த பொருளாதார வளங்கள் வந்துடா பெண் அடிமைத்தன்மை வாய
விளங்கியிருக்கா அப்போ நாங்கள் பொருளியல் அமைச்சரவை தோன்றுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் இறியா சொன்ன பண்படாப்பேன் என்னென்று சொல்லி சொன்னால் இந்த பொருளியல் நாங்கள் அமைச்சரவை தோன்றியக்குள்ள பொருளாதார வளங்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக அமைச்சரவை தோன்றும் என்று சொல்லி பார்த்து நாங்கள் போன வீடியோவில் அப்போ இதில் வந்து இந்த பொருளாதார வளங்களுக்குள்ள ஒரு பண்பாக இருந்து உற்பத்தியில் அமைச்சரவை கொண்டிருக்கும் விளங்கியிருக்கா அப்போ இந்த பொருளாதார பணத்துக்கு மிடாப்பேன் எங்களுக்கு வந்து உதாரணம் கொடுக்க தெரியணும் இப்போ நாங்கள் உழைப்பையோ அல்லது மூலதனத்தை என்ன செய்து கொள்ளலாம் பொருளாதார வளத்துக்கு உதாரணமாக வந்து கொடுத்து கொள்ளலாம் பிரச்சனை இல்லை விளங்கியிருக்கா அப்போ இந்த பொருளாதார பண்டம் பொருளாதார வளம் அப்போ இது தான் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த பொருளாதார பண்டம் என்றைக்குள்ள இங்கே வந்து ஆறு பண்பு வந்து இருக்கிறார் ஆனால் பொருளாதார வளத்துக்குள்ள மூன்று பண்பு தான் இருக்கிறார் மற்றது இந்த அருமை இருக்கு அமைச்சலவு இருக்கின்றவரடா பெண் பொருளாதார பண்டத்தின் பண்பாகவும் பெறுகிறார் அருமை அமைச்சலவு விளங்கியிருக்கா இந்த நிரம்பல் வரையறுக்கப்பட்டது மட்டும்தான் இதனுடைய விசேட பண்பாக வந்து காணப்படுது அதாவது பொருளாதார பண்ணத்துக்கு இல்லாத பண்பு ஸோ இதையொருக்கா வித்து வேறுபடுத்தி இனங்கண்டு படித்து கொள்ளுங்க அதே போல் இந்த பொருளாதார வளத்திற்கு காணப்படுற பண்பின்ற எதிர்மாறான பண்பு தான் பொருளாதாரம் அல்லாத வளத்துக்கு காணப்படும் அப்போ இந்த பொருளாதார வளம் வந்து அப்போ நிரம்பல் வரையறுக்கப்பட்ட என்று சொல்லி சொன்னால் பொருளாதாரம் அல்லாத வளம் வந்து நிரம்பல் வரையறை அற்றதாக காணப்படும் விளங்கியிருக்க தாராளமாக கிடைக்கப்படும் ரெண்டாவது வந்து இந்த பொருளாதாரம் அல்லாத வளத்தை வந்து நாங்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தியக்குள்ள அருமைத்தன்மை இல்லாததாக காணப்படும் அதாவது அருமைத்தன்மை அற்றது அதே போல் இந்த பொருளாதாரம் அல்லா வளத்தை வந்து உற்பத்தியில் பயன்படுத்தினால் அமைச்சலவு தோன்றாது விளங்கியிருக்கா அமைச்சலவை ஏற்படுத்தாது அப்போ இந்த பொருளாதாரம் அல்லாத வளம் வந்து எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லிச்சோம் இதுக்கு நான் உதாரணம் சொல்லக்குள்ளேடா பெண் இதுக்கு சூரிய ஒளி காற்று போன்றவற்றை உதாரணமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் விளங்கியிருக்கா மெட்டடாப்பின் இந்த நாங்கள் ஏழை இல்லை நீங்கள் நாங்கள் படிக்கக்குள்ள இந்த பொருளாதாரம் எல்லா வளத்தை பற்றி நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் பொருளாதாரம் எல்லா வளத்தில் இவ்வளோ விடையும் தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த பாடத்தை வந்து நாங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டு போயக்குள்ள இந்த பொருளாதார வளத்தினுடைய துறச்சியைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஓகே அப்போ நாங்கள் இந்த மிச்சத்திராப்பேன் அடுத்த கிளாஸ் வந்து நாங்கள் துறச்சியாக இருக்கா பார்த்துக்கொள்வோம் அடுத்த வீடியோ கிளிப்ஸில் இருக்கா ப